sa puli ang bawat sa sa atin. It's Thursday, the 26th day of March 2020. Thursday po ngayon. Pang ilang araw na ba tayo? Pang uh, labing dalawang araw ng ating uh, community quarantine dito sa Luzon, uh, Philippines at ganun din ang uh, state of calamity sa buong Pilipinas. Kumusta po ang ating mga taga-subaybay? Sa iba't ibang mga dako, hindi lamang po sa buong Pilipinas, kundi marami hong sumusubaybay sa ating uh, daily devotionals. Sa Hong Kong, sa Macau, sa Singapore, sa London, sa Canada, at uh, napakarami pong mga lugar pa na mga kapatiran natin na nanonood. And kailangan-kailangan po natin ang pagkain ng ating kaluluwa na siyang magpapasigla sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Purihin ang Diyos. This is your Bishop Rene Alog again for our daily devotionals. Ang aking nice share ay paano na kapag ang ating sitwasyon ay nag-translate, nag-transition from bad to worse or when things go from bad to worse well nais nice kong magbigay ng uh, bible verses na ating babasahin ngayon it's in habakkuk chapter 3 verses 17 and 18 yan po ang ating text for today's devotional habakkuk chapter 3 verses 17 And, 18, and I will read. Though the fig tree does not bud, and there is no fruit 
on the vines. Though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will triumph in Yahweh. I will rejoice in the God of my salvation. Doon pa lamang sa verse na, uh, verses na aking binasa, tila alam nyo na kung saan patungo ang ating uh, pag-uusapan sa umagang ito. Ang sabi, matapos ang lahat ng uh, mga gustong mangyari ay parang hindi nagmamaterialize. Ang sabi ni Habakkuk, I will rejoice in the God of my salvation. Ako'y magbubunyi, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. In today's key verse, mga minamahal, Habakkuk describes a series of problems that hit the nation of Israel. Inisa-isa niya ang mga serye ng mga problema na siyang uh, nararanasan ng bansang Israel sa mga panahong yon. Parang sa ating sitwasyon ngayon ay uh, sunod-sunod naman din ang uh, mga nangyayari sa atin. And I pray na malapit ng matapos itong ating uh, COVID-19 problem at uh, tayo ay makapagsimula ng uh, makapag-recover uh, uh, sa mga panahon na nawala, mga nasayang sa atin. Like my friend Habakkuk and his fellow citizens were caught in a one thing after another. Nakararas ang Israel ayon sa kwento ni Habakkuk ng tinatawag nating one thing after another. Yung sunod-sunod na trahedya sa buhay. Helplessly, they watch the situation in their country escalate from bad to worse. At nakikita ng kanilang mga mata na we witness nila ang uh, araw-araw na sitwasyon na tila ang isang masama ay lalo pang lumalala. Ano nga po ba ang nangyari doon? First, The fig tree didn't blossom. Ang puno ng igos ay hindi na namumunga. Ano po ba ang ibig sabihin nun? That meant no more figs. Wala na pong mga igos. Alam niyo po, ang figs ay kasama sa seven species po yan sa Israel. So ito ay, they always serve as a delicacy. Na, uh, tuwing may kain, merong festivals, hindi nawawala ang bunga ng igos o yung uh, tinatawag nating fig fruit. So, losing them posed more of an annoyance than anything else. Sapagkat, alam niyo ho, paglabas ho nila, pagpasok na pagpasok nila actually sa promised land, ay ito yung mga seven species na kanilang uh, unang natikman sa mga panahon na ito ay wala naman sa 40 years ng kanilang journey sa, uh, sa wilderness. So pag inalis mo na sa mesa ang isang pagkain na nakasanayang kainin ay hindi maganda. Ano ho? These people missed out on something they enjoyed. Parang sa panahon natin, dami nating uh, hindi na na-enjoy na mga dati nating kinakain. Eh, kagabi nga po, sabi ko sa ating uh, mga zero gravity uh, youth ministry dito, parang namimiss kong kumain ng hamburger. <laughs> Yung baconator. <laughs> Pero wala tayong choice, no? At uh, so the, the people miss out on something they enjoyed, but not on something that is essential. 
Minsan, dun, na, dun tayo natatalo. Because we are looking for something that we enjoy, which is not, on the other hand, not essential. Uh -huh. Kaya ngayon, ang mga paglalabas-labas mula sa bahay ay, ay kinategorize nila na dapat ang lakad natin para payagan tayo ay mga tinatawag na mga essential na mga mga reason ng paglabas. Yung mga non-essential ay hindi mo na natin uh, magiging priority. Ano pong nangyari pa aside from the fig tree didn't blossom? Next, they lost the grapes. Ang pangalawang nawala ay ang mga ubas. Kanina po ay mga bunga ng igos. Ngayon naman ay ubas. So, igos from igos to ubas. Because grapes provided the daily beverage. So losing them posed a major inconvenience. Ibig sabihin, pag wala na pong grapes, dahil doon nagmumula ang kanilang wine, at uh, malimit every time na meron silang uh, fellowship, ay nagsiserve sila ng, uh, ng mga inumin na hango mula sa mga ubas. So, pag nawala na po ang ubas, that posed a major inconvenience. What else? Losing the produce of the olives. So, ang sumunod from figs to grapes to olives ay mas lalong naging worse. Alam niyo ho, kailangan-kailangan nila ng oil. Oil for lamp and oil for cooking, and of course, ang oil ay nagre-represent ng anointing. So, they had no oil for cooking. Alam niyo, kung ngayon po, panahon ng, uh, ng uh, quarantine, at binuksan mo na lang basta yung sardinas, at itaktak para kainin, parang hindi naman kasing sarap kapag ito ay kahit papano ay ginisa mo naman at uminit man lang at uh, mas masarap naman sigurong kainin. Ano ho? And so, that significantly hampered their ability to function kasi wala nang oil which is for cooking and for lighting lamps. At kung wala na yan, magkakaroon uh, ng uh, uh, ang kanilang ability to function ay maapektuhan. So, nakita natin from figs to grapes to olives. Even more critical was the loss of grain. Ang kasunod from una, ano uling una? Figs, grapes, olives, at ang kasunod, the loss of grain. That meant starvation for large segment of the population. Yan po ang final blow. Ang uh, sumunod after kasi po ng grain, the final blow was the loss of the livestock. As this not only deprived them of food, but also of their ability to produce it. Given a catastrophe of this magnitude, beloved, things look very bleak indeed. Dami na hong nawala. Sesehin natin. Figs, grapes, olives, grain, uh, livestock, okay? at na-deprive na sila ng pagkain. At ito ay isang catastrophe of this magnitude. Things look very bleak indeed. However, regardless of how bad it go, Habakkuk was determined to keep his heart from sinking into despair. Sa kabila ng lahat ng karanasang ito, ay merong isang propeta na si Habakkuk na isang determinadong tao na ang kanyang puso ay matatag kahit na nasa gitna siya ng uh, despair sa buhay. Paano? By focusing on the bigness of God rather than the bigness 
of the problem. Yun pala yun. No? Ang kailangan natin, katulad din ni Habakkuk, sapagkat siya ay nag-focus sa laki ng Diyos at hindi sa laki ng kanyang problema. At dapat ganyan din tayo mga minamahal. So Habakkuk responded to the escalating crisis by rejoicing in God, even in the most horrible, bad, to worst situation, he knew that the God of his salvation would be faithful to see him through. Amen. It's not easy to be grateful, beloved, when we face challenging circumstances. It's even tougher to be grateful when things go from bad to worse. And when the problems pile up, kapag nagkapatong-patong na ang ating mga problema and seemingly have no end, that's when it's the most difficult to be grateful. Totoo po yan. Kapag patong-patong ng ating mga problema, one after the other, yan ang panahon na parang napakahirap magpasalamat. It's also the time when we need gratitude the most. Gratitude enabled Habakkuk to triumph in a bad to worse situation. It helped us through some tough times as well. And it can help you with any challenging situation you are facing to. Gayahin natin ang attitude ni Habakkuk. So figuratively, beloved, when the fig tree is when the fig tree in your yard doesn't bad, when your olive crop fails, when your fields produce no food, when things seemingly seemingly go from bad to worse, even then you can triumph in the Lord and rejoice in the God of our salvation. Amen? Just like Habakkuk. Kahit na po from bad to worse situation, we can still choose to be grateful to God. He is the God of our salvation. Beloved, let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, Please help us to be grateful instead of being a grumble when hard things come our way. We want to be overcome by your greatness, not by the size of our problems. Thank you, Father God, that you are with us. And will see us through. Like Habakkuk, O Lord, we choose to triumph in Yahweh and rejoice in the God of our salvation. In Jesus' name, Amen and Amen. Palapan natin ang Panginoon. God bless us again, beloved. See you next time in our daily devotionals. Shalom. Our Lion of Judah, His rule.